വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ആശങ്കയുടെ നിരപ്പ് താഴുന്നു ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞു വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മഴ കുറഞ്ഞതിനാൽ ഡാമിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കലും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദശാംശം പൂജ്യം നാലടിയാണ് ഇടുക്കി ഡാമിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ജലനിരപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അല്പസമയത്തിനകം കട്ടപ്പനയിലെത്തും ഡാമിലെ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയെങ്കിലും ആലുവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കാര്യമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇടുക്കിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി പറഞ്ഞു അപ്രതീക്ഷിതമായൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഷട്ടറുകൾ അടയ്ക്കുന്നത് ആലോചിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തൃപ്തികരമാണെന്ന് എം എം മണി ഇടുക്കിയിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു മഴ കൂടിയില്ലെങ്കിൽ കുറയും ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തില് എറണാകുളത്ത് കൂടുതൽ വെള്ളം കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്നാണ് വെള്ളമേ ഉയർന്നുള്ളൂ സാരമില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ച നിലയിലും മുൻകരുതലെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ആ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ച അടി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും എം എസ് ഹനീഷ് കുമാർ ചെറുതോണിയിൽ നിന്നും സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ആലുവയിൽ നിന്നും ഡാനി പോൾ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും എസ് എസ് ശരൺ എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത് ആദ്യം എം എം മണി സംസാരിക്കുകയാണ് മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് സംശയം തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതാ അനുഭവം അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടും ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് കളക്ട്രേറ്റ് വിളിച്ചിരുന്ന മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങോട്ടാക്കിയത് ഇല്ലേ കളക്ടറെ അതെ അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടി ഞങ്ങൾ രണ്ട് മന്ത്രിമാരുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രളയബാധിത മേഖലകൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അത് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ വിഷമമാണ് കഴിയുന്നില്ല അല്ല അത് പോവും ഇവിടുന്ന് പോവുക ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുക മുഖ്യമന്ത്രി ഇടുക്കിയിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നാണോ വൈദ്യുതി മന്ത്രി പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിന് കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റ് പ്രളയബാധിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ കാര്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാനായി വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്ന യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നില്ല രണ്ട് മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള ആളുകളുണ്ട് മറ്റ് എം എൽ എ മാർ എം പിമാർ എന്നിവരെല്ലാം ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്തായാലും യോഗം തുടർ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിനാണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കാലാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ആ ടീം ഒന്നടങ്ങും അവിടെ നിന്ന് മറ്റ് പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തുടരും ഇവിടെ നമുക്ക് പലതവണ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ അവർക്ക് ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് മടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ സ്ഥലത്തുണ്ട് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് മിനിസ്റ്ററും ഉണ്ട് നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ ചേരും ഈ മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കളക്ട്രേറ്റ് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ് സി എം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പടിപടിയായിട്ടൊക്കെ നടക്കും സി എം ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ യാത്ര റദ്ദ് ചെയ്ത് അവരെ തുടർ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് പല വട്ടം ആ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്നാൽ അത് നടക്കാതെ വന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ യോഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റദ്ദാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നത് എന്നിരുന്നാലും യോഗം മുന്നേച്ച പ്രകാരം ഈ കട്ടപ്പന ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ നടക്കും നേരത്തെ ഇടുക്കി കളക്ട്രേറ്റിൽ വെച്ച് നടത്താനിരുന്ന ഒരു യോഗമായിരുന്നു എന്നാൽ വളരെ ആകസ്മികമായ കാരണങ്ങളാൽ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കട്ടപ്പനയിലേക്ക് മാറ്റിയത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുന്നേച്ച പ്രകാരം യോഗം ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ അനീഷിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം ഇപ്പോൾ ചെറുതോണിയിൽ നിന്നും സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് സനോജ് ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇടുക്കിയിൽ ഇറങ്ങുന്
സുരേഷ് ആശങ്ക ആശ്വാസത്തിന് വഴിമാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാത്രിയിലുടനീളം മഴ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അല്പം മുമ്പ് ചെറിയ തോതിൽ മഴ പെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ മഴ പൂർണ്ണമായി മാറി നിൽക്കുകയാണ് ജലനിരപ്പ് ചെറുതോണി ഷട്ടർ തുറന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ജല ജലപ്രവാഹം ഇപ്പോൾ ഇല്ല കാരണം ആ സമയങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ ഒരു മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും ഒപ്പം ഡാമിൽ നിന്നും തുറന്നു വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതിശക്തമായ ജലപ്രവാഹവും മൂലം ഈ സമീപ പ്രദേശത്ത് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വെള്ളത്തടിയിലേക്ക് പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു താഴെ കടകമ്പോളങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വെള്ളത്തടിയിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥിതി അല്പം വെള്ളം പിൻവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാലം പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് പക്ഷേ ആളുകളെ ഒന്നും അതിലേ കൂടി കടത്തിവിടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചെറുതോണി പട്ടണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെറുതോണി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പൂർണ്ണമായും ഒലിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചെറുതോണി പാലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് പിന്നീട് മാത്രമേ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത് നാട്ടുകാരോട് തന്നെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം ചേട്ടാ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പുഴ കയ്യേറിയ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പണി കഴിച്ചത് അവിടെ പുഴ വലിയ വീർപ്പ് മുട്ടിയാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പുഴ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ആ കയ്യേറിയ ഭാഗം തിരിച്ചു പിടിച്ചു ഇനിയും അവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പണി കഴിക്കുക എന്നത് അനുചിതമാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇനി ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പണിയടിക്കാൻ സാധ്യതകൾ തീർത്തും കുറവാണ് അന്നത്തെ ഒരു ചെറുതോണിയുടെ ടൗണിൻ്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നത്തെ ഒരു രീതിക്ക് സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ തോതിലുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്താ ബസ് സ്റ്റാൻഡായിട്ടല്ല ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഒരു കാർഷിക ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റാണായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിനി പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ചേട്ടാ അവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പൂർണ്ണമായും ഒലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഇനിയും വീണ്ടും ആ പുഴ കയ്യേറി വീണ്ടും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പണിയിരിക്കുന്നതിനോട് എന്താണ് താല്പര്യമില്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വന്ന് തന്നെ കയ്യേറ്റം എടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡല്ല അവിടെ കയ്യേറ്റം ഒഴിവാൻ പെരിയാർ പെരിയാറായിട്ട് സംരക്ഷിക്കണം അതാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം കയ്യേറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുരേഷ് ഇതാണ് നാട്ടുകാർക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് കാരണം പുഴ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്കിന് കയ്യേറിയ സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു കാരണവശാലും ആ ഭാഗത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പണി കഴിച്ചുകൊണ്ട് പുഴയുടെ സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്ക് സനോജിലേക്ക് വരാം വെള്ളം ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ ഒഴുകി എത്തുന്ന വെള്ളം എത്തുന്നത് ആലുവയിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുമാണ് കാലടി അടക്കമുള്ള നെടുമ്പാശ്ശേരി അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ എസ് എസ് ശരണും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആലുവയിൽ നിന്നും ഡാനി പോളും ചേരുന്നുണ്ട് ആദ്യം ശരണിലേക്ക് ശരൺ വെള്ളം ഇന്നലെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വെള്ളം കയറിയ സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു വിമാനം ഇറങ്ങുന്നത് തടസ്സപ്പെട്ട സാഹചര്യമെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുന്നത് തടസ്സപ്പെട്ട സാഹചര്യമെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെ ഒരവസ്ഥ ശരൺ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെ തുറവുങ്കര തോടിന് സമീപത്താണ് തുറവുങ്കര തോട് കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതായത് റൺവേയിലെ അടക്കം കയറി അവിടെ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളം കയറുകയും അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സർവീസുകളെല്ലാം തന്നെ മുടങ്ങാതെ നടക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇവിടെ തുറവുങ്കര തോട് കരകവിഞ്ഞൊഴുക്കുന്നത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ചേട്ടാ എപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയത് ഇത് ഈ മിനിങ്ങാന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു പത്തടി വെള്ളം ഈ റോട്ടിൽ മിനിങ്ങാന്ന് കയറി അതിനുശേഷം അതൊന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു എട്ട് മണി തൊട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം കയറി ഇപ്പൊ രാവിലെയാണ് ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് ഇത് ഈ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ വന്നേക്കണേ ഇവിടെ സുഗമമായിട്ട് ഈ വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ റൺവേക്ക് വേണ്ടി അത് അടച്ചു കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിശ്ചലമാവാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വെള്ളം തിരിച്ചിവിടെ വന്നാണ് ഇവിടെ വെള്ളം വീറണേ ഇത് ഞങ്ങളിവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാ വഴികളിലും വെള്ളം കയറി വഴികളെല്ലാം അടയാണ് ഇവിടെ ഒരു പത്തറുപത് വീട്ടുകാർ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ
ഏതായാലും ഇവിടെ ഉള്ളവർ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ തുറവുങ്കര തോട് കരകവിഞ്ഞു ഒഴുക്കുന്ന വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് സമീപത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നെടുമ്പാശ്ശേരി അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ മഴ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നിന്നുമുള്ള വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് വരുന്നത് അത് അവരെ കൂടുതൽ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു ആക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇടുക്കിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം മഴയുടെ ശക്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് ഈ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും ഒഴുക്കി വിടുന്ന വെള്ളം അല്പം കഴിയുമ്പോഴേക്കെങ്കിലും അല്പ തോത് കുറയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടോ സനോജ് സുരേഷ് നിലവിൽ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ അതിശക്തമായ ഒരു മഴയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെങ്കിൽ ഇന്ന് അല്പം മഴ മാറി നിൽക്കുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഉടനീളം മഴ പെയ്തിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ എല്ലാ സാഹചര്യം നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തോരാത്ത മഴയായിരുന്നു അതിശക്തമായാണ് കലി കാലവർഷം കലതുള്ളി പെയ്തിറങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഡാമിൽ നിന്നും ഒഴുക്കി വിടുന്ന ജലം മാത്രമാണ് ചെറുതോണിപ്പുഴയിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നലത്തേതിനേക്കാൾ അല്പം ജലത്തിൻ്റെ പ്രവാഹത്തിൽ ഇന്ന് കുറവുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇന്നലെ ഒഴുക്കിവിട്ട ജലം ഇപ്പോൾ ആലുവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ടു എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അവിടെയും ഈ ജലപ്രവാഹത്തിന് കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിലവിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് യാതൊരു വകയുമില്ല ആശ്വാസകരമായ വാർത്തകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ആലുവയിലെയും ആ ആശങ്കയ്ക്ക് അയവ് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികളും നേരെയായെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടുത്തെ ആശങ്കയ്ക്ക് അല്പം അയവ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായും നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ജലനിരപ്പ് ഷട്ടറിൻ്റെ ഷട്ടറിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അടിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം ഷട്ടറിൽ ഷട്ടർ ഭാഗികമായി താഴ്ത്തിയാൽ മതിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ റബ്ബർ കെ എസ് ഇ ബി എത്തി എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ കുറവ് വരുത്തും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആലുവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ജലപ്രവാഹത്തിൻ്റെ തോതിലും കുറവുണ്ടാവും എന്തായാലും വരും മണിക്കൂറിലെ കാലാവസ്ഥയും ഡാമിലേക്ക് ഒഴുകിയ നീരൊഴുക്കിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് കെ എസ് സുരേഷ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അവലോകന യോഗം അതിനുശേഷമായിരിക്കുമോ ഷട്ടർ കൂടുതൽ ഉയർത്തണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടർ ഏതെങ്കിലും അടയ്ക്കണോ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്നത് കുറയ്ക്കണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ മഴ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്താണ് ലഭ്യമാകുന്നത് സനോജ് സുരേഷ് വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ പൊതുവെ മഴ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന നീരൊഴുക്കിനും അല്പം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത അതിശക്തമായ മഴയുടെ നീരൊഴുക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡാമിലേക്ക് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനിയും ഇതിൽ മേൽ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കി വേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് സി എൻ പ്രകാശ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ആലുവയിൽ നിന്ന് സി എൻ പ്രകാശ് ഇതാണ് സനോജ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന വിവരം കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ കുറവ് വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല ഏതായാലും അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആലുവയിലെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒഴുകി വന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആലുവയിലെ ഒരു അവസ്ഥ എത്രത്തോളം ആശങ്ക ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്ക കുറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്നാണ് ആലുവയിലേത് പ്രകാശം സുരേഷ് ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നോടുകൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കയറാൻ സാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആലുവയാണ് മറ്റൊരു പ്രദേശം പെരുമ്പാവൂരാണ് പിന്നീട് കളമശ്ശേരി പറവൂർ എന്നീ മേഖലകൾ കൂടി ഈ വെള്ളക്ക വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളപ്പൊക്കം
എല്ലാവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സജ് പോലീസാണെങ്കിലും നഗരത്തിലേക്കുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവാഹമടക്കം സഞ്ചാരമടക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം വേലിക്കെട്ടുകൾ തീർത്താണ് ആ അത്തരത്തിൽ ആളുകൾ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏതായാലും വലിയൊരു ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല ആശങ്കയ്ക്ക് ഷട്ടർ ഇട്ടു അതല്ലെങ്കിൽ ആശങ്ക ആശങ്കയുടെ തോത് കുറഞ്ഞു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തോതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ തോത് ഏതാണ്ട് ഒരു മീറ്ററോളം ഇപ്പോൾ ആലുവയിൽ പെരിയാർ തീരത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പെരുമ്പാവൂരിലെയും ഒപ്പം തന്നെ കാലടിയിലെയും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളടക്കം ചെറിയ തോതിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അറുപത്തിയെട്ടോളം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മാത്രം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനായിരത്തോളം പേരെയാണ് ഈ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കുടുംബങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഏതാണ്ട് ഇനിയും വെള്ളത്തിൻ്റെ തോത് ഉയരുകയാണ് എങ്കിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഒരു കണക്കൂട്ടിലുള്ളത് ഏതായാലും ഇടമലയാറിൽ ഒരു ഷട്ടർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുള്ളത് ആ നേരത്തെ മൂന്ന് ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഷട്ടറിലേക്ക് മാത്രമായി ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇടമലയാറിൽ ഡാം ഒരു ഷട്ടർ മാത്രമാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ജലത്തിന് കാര്യമായ കുത്തൊഴുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും വലിയൊരു ആശങ്ക ഇനി അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം ഏതായാലും വലിയ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നു ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുമുള്ള ഇടുക്കിയിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞു ഡാമിലെ ജലനിരപ്പും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദശാംശം പൂജ്യം നാലിലേക്കായിട്ട് പൂജ്യം ഒന്നിലേക്കായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ സനോജ് നൽകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ദശാംശം പൂജ്യം ഒന്നിലേക്ക് കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സനോജ് നൽകുന്ന വിവരം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആലുവയിലെ ആശങ്കയ്ക്ക് അഴവ് അയവ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സി എൻ പ്രകാശ് നൽകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം ഇടുക്കിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ തന്നെ പോയിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിവരങ്ങളാണ് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ നൽകിയത് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ മഴയുടെ വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പാലക്കാടും വയനാടും കോഴിക്കോടും നിന്നുമൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒൻപത് മണി ഒറ്റനോട്ടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞു എന്നാൽ മിക്ക ജില്ലകളിലും മഴക്കെടുതി തുടരുകയാണ് വിവിധ ജില്ലകളിലായി മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയൊന്നായി അരലക്ഷത്തിലധികം പേരെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതങ്ങിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു കാർമൽ സഹായരാജ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വയനാട് ചുരത്തിൽ നാല് നിലയുള്ള ഹോട്ടൽ സമുച്ചയം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വിവിധ ജില്ലകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയാണ് മോശം കാലാവസ്ഥ മൂലം ഇടുക്കിയിൽ ഇറങ്ങാനാകാതെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ സംഘം വയനാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു വയനാട്ടിൽ നിന്നും അശ്വിൻ വല്ലത്ത് കോഴിക്കോട് നിന്നും എസ് വിനേഷ് കുമാർ പാലക്കാട് നിന്നും പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എസ് സജിത്ത് എന്നുള്ളവരാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ആദ്യം വയനാട്ടിൽ നിന്നും അശ്വിൻ വല്ലത്തിലേക്ക് അശ്വിൻ വയനാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും അധികം നാശനഷ്ടം വിതച്ച ഒരു ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന കാലവർഷം ഇന്ന് മഴയുടെ ശക്തി എങ്ങനെയുണ്ട് കാലവർഷക്കെടുതി എങ്ങനെയാണ് ജില്ലയിൽ അശ്വിൻ സുരേഷ് മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പല പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളം താഴ്ന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മഴക്കെടുതികൾ മാത്രമാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാൻ കഴിയുന്നത് പത് പതിമൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ക്യാമ്പുകൾ വയനാട് ജില്ലയിൽ എങ്ങും തുറന്നിരിക്കുന്നു ഇരുപത് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വീടുകൾ ഭാഗ്യമായി തകർന്നിരിക്കുന്നു പല വീടുകളും ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് കോട്ടത്തറ അങ്ങാടിയാണ് ഈ ടൗൺ നമുക്ക് കാണാം ഈ ടൗൺ ആകെ തകർന്നിരിക്കുന്നു വെള്ളം ഇവിടെ മുഴുവൻ വെള്ളം കയറിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു വെള്ളം താഴ്ന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിയാണിത് റോഡ് മുഴുവനായി തകർന്നിരിക്കുന്നു റോഡ് താൽക്കാലികമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും എല്ലാം പല മിക്കവാറും വയനാടിൻ്റെ മിക്കവാറും പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ പല സ്ഥലങ്ങൾ ഇതേപോലെ നഗര നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും വ
തിരക്കെടുതികൾ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി കലക്ടർ കലക്ടറുടെ ചേംബറിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ യോഗത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും തുടർന്ന് വയനാട് ജില്ലയിലെ നഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാവും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ ആകെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വയനാട് ജില്ലയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാല് ചുരങ്ങളിൽ മൂന്ന് ചുരങ്ങ മൂന്ന് ചുരങ്ങളിൽ ഗതാഗതം ഭാഗികമായെങ്കിലും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാൽച്ചുരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഗതാഗത തടസ്സം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സുരേഷ് അശ്വിൻ വല്ലത്താണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോഴിക്കോട് നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങളുമായി എസ് വിനേഷ് കുമാർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം വിനേഷിലേക്ക് വരാം അതിനു മുൻപ് സജിത്തിലേക്ക് സജിത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് മരണം വള്ളം മറിഞ്ഞുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം വരുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സജിത്ത് സുരേഷ് അഞ്ചു തെങ്ങിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ രണ്ടു പേരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചത് ആറംഗ സംഘമാണ് അഞ്ചു തെങ്ങിൽ നിന്നും രാവിലെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയത് ഏഴരയോടെയാണ് രാവിലെ അപകടമുണ്ടായത് അഞ്ചു തെങ്ങ് സ്വദേശികളായ കാർമൽ സഹായദാസ് സഹായരാജ് എന്നീ രണ്ടുപേരാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഇവരുടെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ ചെറിയൻകീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിക്കില്ല തിര മുറിച്ചു കറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വള്ളം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് റൈറ്റ് സജിത്ത് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ മന്ത്രി സംസാരിക്കുകയാണ് തത്സമേന്ദ്രസി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് മന്ത്രിമാർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടറുമുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിലാണ് അവലോകന യോഗം ചേരുന്നത് ആ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം ജില്ലയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മന്ത്രിമാർ സംസാരിക്കുന്നത് മന്ത്രിമാരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതേവരെ ഇല്ലാത്ത നിലയിലുള്ള പേമാരിയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും ഇതെല്ലാമാണ് കേരളം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെ നാം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിഭീകരമായ അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് കേരളത്തിലുടനീളം ഈ കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ദുരന്തത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പരമാവധി സംരക്ഷണവും സഹായവും നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ജനപ്രതിനിധികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എല്ലാവരും കൂട്ടായ നിലപാടെടുത്ത് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ഈ ദുരന്തത്തെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് പതിനഞ്ച് ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ പതിനഞ്ച് ക്യാമ്പുകളും സുഖമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണവും ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴ് ടീമുകളാക്കി നിശ്ചയിച്ച് മേഖല തിരിച്ച് ചുമതല നൽകി ഇതിനാവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടും മലപ്പുറവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന താമരശ്ശേരി ചുരം ആ വയനാട് ചുരം അതെ കോഴിക്കോടും വയനാടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന താമരശ്ശേരി ചുരം അത് വലിയ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ചുരത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തകരാറുകളുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും അനധികൃതമായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും പരിശോധിച്ച് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒരാളും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വിഭാഗം സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ ഇപ്പോഴുണ്ടായ ദുരന്തത്തിന് എങ്ങനെ ഇടപെട്ട് സഹായിക്കാം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇടപെടലും നടപടികളും ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് അതെ വേണ്ടി വന്നാൽ അത് പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടി വരും പൊളിച്ചു നീക്കലാണ് പൊതുവെ സുരക്ഷിതത്വമെങ്കിൽ അത് പൊളിച്ചു നീക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും അത് പരിശോധിക്കുന്നത് വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്
അതിനനുസൃതമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുക ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അതിൽ ഫേമായ നിലപാട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിക്കും പരിശോധിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നിലപാടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മെഡിക്കൽ സംഘം പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ സംഘം വളരെ അലർട്ടാണ് ജില്ലയിലുടനീളം അത് എല്ലാ എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും ആവശ്യമായ സേവനം കിട്ടുന്നതിന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മരുന്നിനും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആവശ്യമായ മരുന്നും നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഭക്ഷണം മരുന്ന് മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് മാത്രം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതല്ല ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയും ജനങ്ങളുടെ സഹായമെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കക്കയം ഡാം സൈറ്റിൽ ഒരു വാഹനം പോകാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാൽ നടന്നു പോകാം അപ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വാഹനങ്ങൾ അവിടെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും പവർ ഹൗസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നൽകി കുറ്റ്യാടിച്ചുരം നമ്മളെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളില്ല എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ട് ആ മണ്ണിടിച്ചിൽ അവിടെ നിന്ന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദുരന്ത സേന ദുരന്ത നിവാരണ സേന ഉണ്ട് അവിടെ സഹായം തേടുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷേപത്തിനും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കരുത് ചിലത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കാതെ തന്നെ പരിഹി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം അതിനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെല്ലാം നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോരായ്മ പരിശോധിച്ച് പരിശോധിച്ച് തിരുത്തുന്നതിനുള്ള നിലപാടും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി എന്താ ചോദിക്കാത്തത് അല്ല അത് അത് ഈ മഴയൊന്ന് കുറയട്ടെ ഈ ഈ പെരുമഴയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല തകർന്നു പോയ റോഡുകളെല്ലാം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും നമ്മൾ ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക തുടർന്ന് മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക ഈ ഒരു സമീപനമാണല്ലോ നല്ലത് ആ നിലയ്ക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് ായിട്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മന്ത്രിമാരായ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത് ജില്ലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും തൃപ്തികരമാണ് എന്ന് മന്ത്രിമാർ പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കളക്ട്രേറ്റിലായിരുന്നു അവലോകന യോഗം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മഴ ശക്തി കുറഞ്ഞു എങ്കിലും മഴയുടെ ദുരിതം തുടരുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിശദാംശങ്ങളുമായി പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരിയാണ് ചേരുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം പ്രസാദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പാലക്കാട് നഗരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം അടക്കം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നഗരത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഇടത്ത് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം വലിയ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സാഹചര്യം മലമ്പുഴ ഡാം തുറന്നുവിട്ട സാഹചര്യമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മഴയുടെ ഒരു ശക്തി കുറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പാലക്കാടിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ പ്രസാദ് സുരേഷ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം പൂർണ്ണമായും എല്ലായിടങ്ങളിൽ നിന്നും നഗരത്തിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് ആളുകൾ ക്യാമ്പുകൾ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തിയിട്ടില്ല മറ്റൊന്ന് മലമ്പുഴ മലമ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള കുടിവെള്ള പ്രധാന പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടിയിരുന്നു ഇത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഏറെക്കുറെ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയൂ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് നിലവിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം നടത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മന്ത്രി എ കെ ബാലന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കലക്ടറേറ്റിൽ യോഗം ചേരും പ്രധാനമായും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി വീട് തകർന്നവരെ എങ്ങനെ പുനരധ്യസിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലും കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളിൽ മാത്രമാണ് അവർ കഴിയുന്നത് സ്കൂളുകളും ഇതെല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ കാലങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിയാൻ കഴിയില്ല അത് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നവർക്ക് ബദ
ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രസാദ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മഴയുടെ ശക്തി ജില്ലയിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എത്രത്തോളം ഈ മലമ്പുഴ ഡാം തുറന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അതിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ അടയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മഴയുടെ ശക്തി ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായും കുറഞ്ഞ് ഇന്നലത്തോട് കൂടി തന്നെ മഴ അവിടെ വലിയ കുറവാണുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ കാര്യമായ മഴകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല മലമ്പുഴയിൽ അതിന്റെ ഷട്ടർ ഇന്നലെ മൂന്ന് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആക്കി കുറച്ചിരുന്നു ജല ഡാമിലേക്കുള്ള ജലത്തിന്റെ നീരൊഴുക്ക് നീരൊഴുക്കും വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലമ്പുഴയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ഒരു ഒന്നര മീറ്ററോളം വെള്ളം തുറന്നുവിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇതാണ് കൽപ്പാത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാലക്കാടിന്റെ നഗരത്തെ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ അടിയിലാക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നിയന്ത്രണമാണ് പക്ഷേ ദുരിതങ്ങൾ തുടരുകയാണ് സുരേഷ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മഴ ദുരിതം തുറ തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി നൽകിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അശ്വിൻ വല്ലത്ത് വയനാട്ടിലെയും എസ് വിനേഷ് കുമാർ കോഴിക്കോട് നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒൻപത് മണി ഒറ്റനോട്ടം തുടരുന്നു കർക്കിടക വാവു ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്നാനഘട്ടങ്ങളിൽ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പിതൃതർപ്പണം നടത്തുന്നത് ആലുവ തിരുവല്ലം വർക്കല തിരുനാവായ തിരുനെല്ലി എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പുലർച്ചെ നാലുമണിയോടെ തന്നെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു കനത്ത മഴയും പ്രളയവും കണക്കിലെടുത്ത് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്ക് എല്ലാം അതീവ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കവും പേമാരിയും ബാധിച്ചതായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായത് ആലുവയിലാണ് ആലുവയിൽ കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് റോഡിലേക്ക് മാറി ബലിതർപ്പണ കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇപ്പം തിരുവല്ലത്തെല്ലാം തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഉള്ള ഒരവസ്ഥ തന്നെയാണുള്ളത് ശംഖുമുഖത്ത് കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സാധാരണ ബലിതർപ്പണങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൽ കുറച്ചാളുകൾ മാത്രം പങ്കെടുത്തിരുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യം കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ദേവസ്വമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളാണ് കേട്ടത് വിവരങ്ങളുമായി ആലുവയിൽ നിന്ന് വിനീത വി ജി തിരുവല്ലത്ത് നിന്നും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ തിരുനാവായിൽ നിന്നും സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് പാലക്കാട് നിന്നും പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും മനു ഭരത് എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത് ആദ്യം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരുവല്ലത്ത് നിന്നും ഉമേഷ് തിരുവല്ലത്ത് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോൾ രാവിലെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് സുരേഷ് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും വലിയ തിരക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവല്ലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിവരെ ഈ പുരോഗമന ചടങ്ങുകൾക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തിരുവല്ലത്ത് ഒരേ സമയം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ഒന്നിച്ച് ബലിതർപ്പണം നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ കനത്ത മഴയും പ്രളയവും കാരണം കടലിലും കര തിരുവല്ലത്ത് കരമനയാറിന് തീരത്താണ് തിരുവല്ലമുള്ളത് കരമനയാറിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനും ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മറ്റു പ്രധാന രണ്ട് സ്നാനഘട്ടങ്ങളാണ് ഒന്ന് വർക്കല പാപനാശവും ശംഖുമുഖം ബീച്ചും ശംഖുമുഖം കടപ്പുറം പൂർണ്ണമായി കടലെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് വിലക്കുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോഴും നടത്തുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ബലിതർപ്പണത്തിന് ശേഷം സ്നാനത്തിന് മാത്രമേ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ബലിച്ചോറടക്കം ആ കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവിടെയും വലിയ തിരക്ക് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ വർക്കല പാപനാശത്തും വലിയ തിരക്ക് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് വർക്കല പാപനാശത്ത് മണ്ണിടിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആരെയും സ്നാനത്തിനായി കടലിലേക്കോ പുഴയിലേക്കോ ഇറക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ദേവസ്വവും എടുത്തിരുന്നത് ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഉമേഷ് ഉമേഷ് തുടരുക ഇപ്പോൾ മറ്റ് റിപ്പോർട്ടർമാരിലേക്ക് കൂടി പാലക്കാട് നിന്നും പ്രസാദും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആലുവയിൽ നിന്നും വിനീത കൂടെ ചേരുന്നു വിനീത
സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെ തുടർന്ന് മണപ്പുറത്ത് ആലുവ മണപ്പുറത്ത് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നില്ല പകരം ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും അദ്വൈത ആശ്രമ പരിസരത്തുമായാണ് ഇന്ന് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് രാവിലെ മൂന്ന് മുപ്പതോടു കൂടി തന്നെ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം പരികർമികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഉച്ചവരെ ഇത്തരത്തിൽ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ രാവിലെ വളരെ കുറവായിരുന്നു ആളുകൾ ബലിതർപ്പണത്തിനായി എത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ നിലവിൽ നിരവധി ആളുകളാണ് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങിനായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ പൂർത്തിയായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് രാവിലെ തന്നെ കളക്ടറുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ സുരക്ഷ വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ എത്തിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങിനായി എത്തുന്നവരും എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സുരക്ഷയായി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവർക്ക് പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അനുവദി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബലിതർപ്പണ വസ്തുക്കൾ അത് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം സജ്ജീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമ നിന്നും കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ഈ കടവിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ബലിതർപ്പണ വസ്തുക്കൾ ഒഴുക്കിവിടുന്നത് എന്നാൽ ഇവരെ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് അത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല വലിയ സുരക്ഷയും അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെ പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ നിരവധി ആളുകളാണ് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങിനായി ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു വലിയൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം ഒരു പക്ഷേ ആലുവ ശിവൻ ക്ഷേത്രവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മണപ്പുറവും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ബലിതർപ്പണത്തിന്റെയും ബാഹുബലിയുടെയും ഒക്കെ പേര് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു പ്രശസ്ത വിനീത് വിനീതയാണ് ആലുവയിൽ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ആലുവയിലും കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കിടെയാണ് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്ത് നിന്നും മനു ഭരത്താണ് ഇപ്പോൾ ചേരുന്നത് മനു മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പ്രളയ ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് പാല കണ്ണൂരിലെ ഒരവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് കാരണം കണ്ണൂരിൽ ഒരു വലിയ മഴയൊന്നും ആ ഭാഗങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല തീരപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ണൂരിൽ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ മനു ഭരത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യാമ്പലം കടപ്പുറത്ത് വലിയ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ബലിതർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നിരവധി ആളുകളാണ് രാവിലെ ഇവിടെ ചടങ്ങുകൾക്കായി എത്തിയത് കണ്ണൂരിൽ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തളാപ്പ് സുന്ദരേക്ഷ ക്ഷേത്രം കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രം അതുപോലെ കീഴൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണം ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വലിയ ജനത്തിരക്കാണ് ഈ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്കായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ബലിതർപ്പണം ചെയ്താൽ പ്രതുക്കൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്ന ഒരു പൊതുവിശ്വാസമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അവസരം എല്ലാവരും അവരുടെ പിതൃക്കൾക്കും അതുപോലെ മുൻഗാമികൾക്കും വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം പയ്യാമ്പലം കടപ്പുറത്ത് വലിയ ആൾത്തിരക്കാണ് ഉള്ളത് മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും ഒക്കെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിൽ കടൽ തീരങ്ങളിലത്ത് വലിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വലിയ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആളുകൾ കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് പോലീസ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അധികം ആഴത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആണ് പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിതൃക്കൾക്കും അതുപോലെ ഈ പരേതാത്മാക്കൾക്കും ശ്രദ്ധയോടെ നൽകുന്ന ശാർദ്ധം വഴി അവരുടെ അനുഗ്രഹം ആളുകളിൽ വന്നു ചേരും എന്നാണ് പൊതുവിശ്വാസം പിതൃക്കൾക്ക് അന്നവും ജലവും കൊണ്ട് തർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പിതൃശ്രാദ്ധം മൂട്ടുന്ന ചടങ്ങിലാണ് പല സ്നാനഘട്ടങ്ങളിലും വിശ്വാസികൾ തിരുനാവായയിൽ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് സുർജിത്തിലേക്ക് വരാം അതിനു മുൻപ് പാലക്കാട് നിന്നും പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് പ്രസാദ് ഏറ്റവും അധികം കാലവർഷം നാശനഷ്ടം വിതച്ച വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ സ്ഥലമാണ് പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീവ ജാഗ്രത പാലക്കാട്ടിലെ പാലക്കാട്ടെ എല്ലാ സ്നാനഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് പാലക്കാട് ഇപ്പോൾ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പ്രസാദ് കൽപ്പാത്തി പുഴയിലും ബലിതർപ്പണത്തിനുള്ള ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് രാവിലെ അഞ്ച് മണി മുതൽ തന്നെ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു
തീരങ്ങളിലായി ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് കടവുകളിലായി ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ വെള്ളം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിനെല്ലാം തന്നെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പോലീസ് ഇന്നലെ തന്നെ വന്ന് എവിടെയെല്ലാം തന്നെ അനുമതി നൽകാമെന്ന് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു കടവിൽ മാത്രമേ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടത്താനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളൂ രാവിലെ അഞ്ച് മണി മുതൽ തന്നെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം തന്നെ തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടെ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിനും മറ്റും എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തൊട്ട് മുൻപ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും മനു ഭരത്തായിരുന്നു ഇനി നിളാ തീരത്തു നിന്നും തിരുനാവായിൽ നിന്നും സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് സുർജിത്ത് മധ്യ കേരള വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്നാനഘട്ടം തന്നെയാണ് തിരുനാവായ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുനാവായിൽ നിള നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയും ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് തിരുനാവായിലെ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് സുർജിത്ത് സുരക്ഷ പതിവിന് വിപരീതമായി ഇക്കുറി വലിയ അളവിലുള്ള സുരക്ഷയുടെ നിറവിൽ തന്നെയാണ് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നാവ മുകുന്ദ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സ്നാനഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ പടവുകളിലാണ് ബലിതർപ്പണത്തിനായുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ വലിയ അഭൂതപൂർവമായ രീതിയിലുള്ള ഒഴുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് തുടരുക തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു ഒരേ സമയം തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പേർക്ക് ബലിതർപ്പണം നടത്താനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പതിനാറ് കർമ്മികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് എള്ളും ചന്ദനവും അരിയും ചാലിച്ച് ഇപ്പോൾ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുക തന്നെയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷയും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിളാ നദി വളരെ വലിയ അളവിലുള്ള ജലപ്രവാഹം തന്നെ നിളാ നദിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വല് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് വലിയ ഒഴുക്ക് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കനത്ത മഴയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ബാരിക്കേഡ് കെട്ടിത്തിരിച്ച് പടവിന് ചുറ്റും ബാരിക്കേഡ് സുരക്ഷാ വേലി കെട്ടിത്തിരിച്ച് വടം കെട്ടിത്തിരിച്ചാണ് ഈ പിതൃതർപ്പണത്തിന് ശേഷം മുങ്ങി കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡി വൈ എസ്പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നൂറോളം പോലീസ് സംഘം ഇവിടെ സേവന ണ്ട് ആംബുലൻസ് സൗകര്യവും ഫയർഫോഴ്സ് സൗകര്യവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം തന്നെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സേവാഭാരതിയുടെ പ്രവർത്തകരും ഇവിടെ വളണ്ടിയർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ സ്നാനഘട്ടങ്ങളിൽ കർക്കിടക വാവുബലി തർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് പല ഇടങ്ങളിലായിട്ട് കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കിടെ നടക്കുന്ന വാവുബലി ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിവരങ്ങളാണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ടർമാർ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രൻ ഭാഗികമായി സൂര്യനെ മറയ്ക്കുകയും അർദ്ധ ചന്ദ്രാകൃതിയിലുള്ള ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുകയും ചെയ്യും നഗ്ന നേത്രങ്ങളിലൂടെ ഗ്രഹണം വീക്ഷിക്കരുത് എന്നും ഇതിനായി പ്രത്യേക കണ്ണടകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നും നാസ പുറത്തുവിട്ട വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയായിരിക്കും ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുക ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ ഏഷ്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗങ്ങളിലും യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലും ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ കഴിയും ഒൻപത് മണി ഒറ്റനോട്ടം തുടരുന്നു ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ ജലന്ധറിലെത്തിയ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തെളിവെടുപ്പ് നടപടികൾ ഇന്നും തുടരും അന്വേഷണത്തിന്റെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പട്ടികയിലുള്ള മുഴുവൻ പേരുടെയും മൊഴിയെടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇടയുള്ളൂ ശക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാകും ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ജലന്ധറിലെത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം കാര്യമായ തെളിവെടുപ്പുകളിലേക്ക് ഇനിയും കടന്നിട്ടില്ല രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പഞ്ചാബ് പോലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അന്വേഷണ സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും തുടർന്നാകും തെളിവെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുക എന്നാണ് സൂചന കന്യാസ്ത്രീകളും വൈദികരുമടക്കം പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ മൊഴിയാണ
അതേസമയം ബിഷപ്പിനെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ വൈദികരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും ചില വിമത വൈദികർ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായി ജലന്ധർ രൂപത അധികൃതർ ആരോപിച്ചു അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുമെന്നും ജലന്ധർ രൂപത വ്യക്തമാക്കി തെളിവുകൾ പരമാവധി ക്രോഡീകരിച്ച ശേഷം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ മതി എന്നതാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം അതുവരെ തിരക്കിട്ട നടപടികൾ വേണ്ടെന്ന നിർദ്ദേശവും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ജലന്ധറിൽ നിന്നും പി ജി പ്രബോധ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഒൻപത് മണി ഒറ്റ നോട്ടം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ